Dos sujetos entraron a la iglesia Santa María de Loreto de Achao, declarada Patrimonio de la Humanidad. Destruyeron el tejado, rayaron y forzaron las puertas. Los responsables de este grave daño no superarían los 20 años. Lo reventaron esta chapa acá. Acá intentan subirse a esto, ahí está doblado esto. Luego comienzan con esta puerta, eh, también con el, con el forcejeo, con el forcejeo y también con fierros a tratar de, de, de abrir esta puerta para ingresar a la casa, buscando que no sé. Y hasta ahora sigue siendo un misterio. Dos sujetos, los atacantes, una iglesia dañada y no cualquiera, precisamente una que es patrimonio de la humanidad. Así quedó la iglesia Santa María Loreto en Achao. Todo esto tras una fiesta realizada en la plaza del pueblo. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el ingreso de dos jóvenes. El primero lo hace saltando la pequeña cerca que está al costado de la entrada. Más tarde lo hace el segundo, una vez en el interior. Y trepan hasta este segundo cerco, tenemos el primer cerco, tenemos este segundo cerco y comienzan a abrir. Anteriormente a eso caen las tejuelas porque se arrastran ahí, caen las tejuelas del techo eh, y comienzan acá a hacer presión con unos fierros, ahí está el fierro, eh, con este fierro ellos comienzan a hacer presión para abrir de esta manera el, el templo, estos dos jóvenes. Eh, no pudiendo hacerlo, comienzan a trepar este segundo lugar buscando cómo entrar también. Daño directo a la historia. Además, afecta a la imagen de un lugar que es ícono en el mundo. En la isla de Chiloé hay un total de 16 iglesias que fueron denominadas por la UNESCO el año 2000, Patrimonio de la Humanidad. Reconocimiento al valor universal y excepcional que tienen estos monumentos, construidos en madera. Algunos, incluso, datan del siglo XVIII. Cuando tú hablas de patrimonio, en el fondo estás diciendo que es un elemento que tú tienes en común con otro, a pesar de que quizás no sea igual a ti, pero se intersectan en, este, en esta situación, en esta costumbre, en este edificio. Ahí viene el tema de por qué son importantes, porque quizás, claro, tú no vas a, a rezar ahí, pero sí vas a admirar, por ejemplo, obras de arte o la materialidad o el hecho de que sigan ahí después de, de un par de siglos, por lo menos. Hasta ahora se desconoce la intención del ataque, lo que nos hace recordar otros que han sufrido edificios históricos, como la iglesia de la Asunción, que fue vandalizada y quemada durante la conmemoración del primer aniversario del estallido social. Otro ejemplo es el Museo Violeta Parra, que hoy ya es parte del recuerdo. O incluso, ¿se acuerda cuando cuatro sujetos ebrios se les ocurrió adelantar manualmente la hora del reloj de flores de Viña del Mar, dañándolo por semanas? Nosotros por ser chilenos deberíamos cuidar lo nuestro. Gente mala que hace daño, cosas de cultura de chilena. Po. Desafortunadamente muchas veces los jóvenes no entienden, y yo fui joven también, de que las gracias que queremos hacer destruyen el placer de otras personas. Los chilenos tenemos una relación bien problemática con el espacio público, no es tan propio de, eh, de hacer comunidad. Entonces, en el fondo en esta relación problemática eh, es como de otros, no es mío también. Entonces, como no es mío y es de otra persona, eh, puedo dañarlo. A fines de enero, el Museo Colonial San Francisco, ubicado en pleno centro de la capital, sufrió el robo del niño Jesús. Los ladrones entraron haciéndose pasar por turistas. Aprovecharon un momento en solitario para guardar la escultura en la mochila y salir tranquilamente por el lugar. Otro daño incomprensible, porque la pieza fue devuelta días después al museo por un vagabundo y envuelta en una bolsa de basura. Nos sentimos un poquito desamparados porque no tenemos como equipo las competencias ni tampoco contamos con personas que sean especialistas en resguardar, digamos, el lugar. Mañana tenemos una conversación eh, con el Comité Operativo de Emergencia, eh, con la gente de la iglesia también, para ver de qué forma abordamos esta problemática que la verdad nos tiene muy, pero muy preocupados. Poca valoración al patrimonio y un daño que va más allá de lo económico. Por ahora se desconoce el paradero de ambos sujetos, así como también su verdadera intención para cometer estos hechos.